ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ನಾವು ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಥ್ರೀಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಮು ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಂಬ ಲಾಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತನಕ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲಾಸು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈ ದ ಗ್ರೀಡಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅ ಕರಪ್ಟ್ ವೇ ಸೊ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೈಟೇ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸು ಸೊ ಈ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ನು ಲಂಚ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಸ್ಪೈರಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಬ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರು ಮೆಂಬರು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಅವರು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರಪ್ಷನಿಗೆ ಹಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇ ಐ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಇ ಐ ಸಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಯಾವುದು ಇ ಐ ಐ ಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ ಕೊಡೋತ್ತೆ ತಾ
ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ತಾನೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನೂ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಚರ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್ ಸೊ ಬೆಂಗಾಲ್ದ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ರು ತಾನೆ ಅದು ಅವರು ಈ ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸು ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್ದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಅಥೊರೈಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗವರ್ನರೇ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಎ ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್ನ ಅವರು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗದಿಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೇ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟದ್ದು ಮೇನ್ ಫೀಚರು ಓಕೆನಾ ಸೂಪರ್ ವಿಜ ಸೂಪರ್ ವಿಜನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಲು ದ ಬಾಂಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಾರ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈಗ ಗವ ಬೆಂಗಾಲ್ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ ಒಳ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ವಿದೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ಗವರ್ನರ್ದು ಜನ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆ ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸಹ ಒಂದು ಕ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜಡ್ಜ್ ವೇರ್ ಆಫೀಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜಡ್ಜ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಮ್ ಡಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇ ಐ ಸಿ ಕರಪ್ಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ನ ವ ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ದೇರ್ ವೇರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ
ಪವರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ತಾನೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅವ್ರಾಗೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈಯರ್ ಎಂಪೈಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಓಕೆನಾ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನೇ ರೂಲರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈಗ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದ ಒಂದು ಪವರ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ತಾನೆ ಆಗ ಆದರೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪವರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ದ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಸೆವೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ರೂಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫಿಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲು ಇ ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಕೊಡಲು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಾರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ 
many christian missionaries started arriving in india after this act so even that ad mele churches to missionaries to andre avrdu helkon bartartane church missionaries antaru avrge avru andre christianity na spread madak help madovaru avrella india dalli free entry permission kotru amale india indians dalli ondu christianity bagge ondu arivu moodisalu ee taradella kelsa madak start madidru the expansion of the christian and english education started taking place even that ad mele english type modern education mat christianity religion spread agak start aitu because of these developments the charter act of 1813 is an historic act adrinda ee 1813 charter act emba ondu act historic act andre one tara tirasmaraniya ondu act aitu anta helabodu charter act of 1833 this act aimed at improving the political situation in india ಸೊ ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ನೋಡಾಯಿತು ಈಗ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತು ದ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಾಲ್ದು ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್ನ ಆಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಅವರೀಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬ ಉಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜರು ಆಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾರು ಮಾಡೋದು ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆನಾ the governor general was mandated to put his difference of opinion with the executive committee members in writing whenever he differed with the major majority opinion andre enandre governor general of bengal idrutane avarge ondu extra power kottru enandre ee ondu vele dodd majority of the people lu ondu opinion ittidre ee ondu vele avarge sari ansilla ansilla ondu opinion anta enadru idre ond situation bandre aga governor general lu ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗವ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪವರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರ್ಡ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ತು ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟೀಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಲಾ ಓದಿದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಲ್ ದ ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವೆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನೀಸು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟು ಹೇಳಿತು the charter act of 1833 throws more light on the internal situation of india and also the various political developments present in the england during 1830s so even the charter act of 1833 india dalli ondu hosa prakashana prakashavanna haradisitu anta helabodu okay na the british government acts 1858 to 1947 ಸೊ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಕಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ವೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಸುಮಾರು ಮಾಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದು ಪವರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಇದ್ರು ತಾನೆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ತು ಸೊ ಆ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ತು ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್ನ ತಗೊತಾಳೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಸೊ ಸುಮಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆನಾ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದವು ಸುಮಾರು ಲಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದವು ಸುಮಾರು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದವು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂತಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿವಿಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದವು ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ತರಬೇಕಾಯಿತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದವು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೊ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಗೇನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಸೊ ಗವರ್ನರ್
ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಇಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ವಾಸ್ ಆಥರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸೊ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಈಗ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ತರ ಈ ಆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ತಾನೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ರೀಜನಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ರೀಜನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಆರು ದಿನದ ನೋಟಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್